ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലും ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകൾ അതിന്റെ ബീജഗണിതം ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എക്സ് എന്നായിട്ട് കണക്കാക്കാം എക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമായ ഡി കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഡി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത പദം എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി അല്ലേ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു അപ്പോൾ എണ്ണാമത്തെ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണെന്ന് അറിയാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് എക്സിനെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് എന്ന് കണക്കാക്കാം എക്സിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന് കണക്കാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് അടുത്തത് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഒന്ന് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് നാല് ആറ് ഒന്നും ഏഴ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുന്നു എന്നാമത്തെ പദം എന്താണ് വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരുന്നു ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ എക്സ് എൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോ എക്സ് എൻ ബിജയന്ത രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ആണ് നമുക്കിപ്പോ ബീജഗണിത രൂപത്തില് ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്നൊക്കെ എടുത്താണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ശ്രേണി ആണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടുവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും ത്രീ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് എടുക്കുകയാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് നാല് എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് ഇനി ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ അതായത് ഒന്ന് നാല് ഏഴ് എന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്ന ശ്രേണിയിലെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്നാണോ കിട്ടുന്നത് അതെ അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് നാലാണ് വരുന്നത് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് ഇവിടെ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് സെവൻ ആണ് വരുന്നത് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ആറ് വരുന്നു ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അവയുടെ ബീജയണിത ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രേണി എന്താണ് വരുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് എന്നിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണിയല്ലേ വരുന്നത് ഇതിനെ ശരിക്കും നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലേ എങ്ങനെയാണത് അതായത് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ശ്രേണി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ പതിനൊന്നുണ്ട് പതിനൊന്നിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം നമുക്ക് ഒന്നല്ലേ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്നു അതായത് ഈ ശ്രേണിയെ നമുക്ക് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ശ്രേണി എന്നും പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഡി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പത്താണ് ആദ
എന്ന് വരുന്നു അതായത് ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എൻ മൈനസ് നയൻ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആറ് എന്നിവയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ശ്രേണി അവയുടെ ബീജഗണിതം നമുക്ക് ശ്രേണി എഴുതി നോക്കിയാലോ ശ്രേണി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നത് അതായത് ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന ശ്രേണിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് അടുത്തത് ഒന്ന് പ്ലസ് പത്ത് ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇങ്ങനല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ എന്തായിരിക്കും എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈനിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ഇതിൽ നിന്ന് ഡി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് അടുത്തത് ഈ പറയുന്ന പത്ത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇതെല്ലാം അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന വരിയിലെ എന്നാം പദം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് പ്ലസ് ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് പ്ലസ് ആണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇതാണ് എന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഒന്ന് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് എൻ മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വരും അതായത് ഒന്ന് ആറ് എന്നിവയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സോ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ ബീജഗണിതത്തിന്റെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതത്തിന്റെ കുറച്ച് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ മൊത്തത്തിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടല്ലോ അല്ലേ സോ അടുത്ത ദിവസം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും കുറച്ച് വർത്തമാനങ്ങളും ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം